Pacharang Sarap, isang pacharang kaalaman at isang pacharang kasaysayan para sa tamang tiplang kwentuhan. Dito lamang sa Kwentong Kutsara. Ako po si Clang Garcia na nagbibigay pugay sa kalutong Pilipino. Live tayo ngayon sa 1TH Signal TV Channel 6 at pwede rin kayo manood sa Facebook page ng, uh, at YouTube channel ng 1TH. Pag-follow, subscribe, comment at like na po mga kapatid. Opisyal na nga, tag-ula na mga kapatid. Tapos na ang summer. Pero hindi um, ku- pero kung dati kasabay dito na nagtatapos ang panahon ng mangga, nako ngayon naman labis-labis pa rin ang supply ng prutas na ito. Hindi po simple ang issue na ito dahil apektado talaga ang ating mga mango farmers. Kaya naman po, nag tayo ng mga panauhi na makapagbibigay liwanag sa problema na ito. Una na po ang founder ng Philippine Culinary Heritage Movement na si Chef Jamel Chor at mula sa Department of Agriculture, makakasama na rin natin si Sir Junibert De Sagun, ang Deputy Director of the Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS. Ngayon po, Uh, pag-uusapan natin ang uh, mango issue kasi sa kwento ko, Char, we always talk about food but we cannot turn a blind eye because uh, ingredients is uh, part of our uh, food, no? So, we are going to talk about eco-gastronomy. Um, sir, um, ano po ang nangyari doon sa sinasabi na may surplus na over 2 million uh, kilos ang mangga? Uh, ano po ang nangyari? Mat- matagal na po bang nangyayari ito o ngayon lang lumabas sa media na nagkaroon ng ganong ka-hype ang atensyon? Uh, magandang umaga po, Magandang ma. umaga, magandang sir. Magandang umaga sa lahat. Si Partner Jam, uh, partner to <laughs> ng Department of Agriculture sa mga yes, project namin, na. lalo na po sa mga pagkain. Mm-mm. Na alam naman natin na yung produkto ng pagsasaka ay tumodiretso sa pagkain. Kaya partner namin si Chef Jam. Tama. Uh, tungkol po doon sa isyo ng mangga, uh, Uh, yung sa opening nyo kanina na hanggang ngayon ay marami pang mangga Mm-mm. gusto ko pong sabihin ngayon ngayong panahong ito ay kulang na po ang mangga kulang na ang mangga Opo, okay. at uh, actually ang uh, sabi nung ating report sa field ay hanggang second week of July na lang po siguro ang makapag-harvest ng mangga Mm-mm. pero balikan natin yung unang issue ng tinatawag nilang oversupply ng mangga Mm-mm. ito po isang phenomeno na nangyayari ngayong taong ito because nagkaroon po tayo ng El Nino Aha. Dahil po sa mainit na panahon, ang sabi po ng mga teknisya natin, nagkaroon ng voluntary flowering. Ah, ang sinasabi right. pong voluntary flowering is, uh, as the term implies, kusa ang bumulaklak ang mga okay. mangga dahil mainit po yung panahon. Right. So kasabay po niyan, dahil hindi naman po natin inaasahan na kusang bubulaklak. Mm. Eh, kaya nga po sa voluntarily, eh, wala po tayong control. Voluntary flowering. Opo. So, nagkaroon pa rin po tayo ng induced flowering at saka voluntary flowering. Oh, okay. So, sabay. Alright. So, malabang po doon sa induced flowering, ito yung may mga uh, siguradong or alam silang bibili. Okay. Kasi ito pong induced flowering, okay. ito po yung pinaprograma nila year in year out. May mga out. pataba na yan. Ito yung mm-hmm. mga inispray yan. Mm-hmm. So ito po malamang yung merong mga contract na bibili. Growers, yeah. Contract buyers. Mm-hmm. And yun pong voluntary flowering, sumabay po siya. So dumobli po yung ano, dumami po yung bunga. And uh, yung capacity po ng processor natin ay malamang na nakabase lang dun sa estimated na bubunga because of the induced flowering. So you're saying sir na especial itong panahon na to nangyari because of ito. the climate change siguro yes. ano. Pero um uh, meron tayong na-cover no may mga residente ng Ilocos sir na mm-hmm. pinamimigay na lang ang kanilang mga mangga sa sobrang dami. Um ano po ba 'yon? Um paano po nangyari 'yon? Uh, may tulong po ba sa DA when How did you learn na uh, did you learn ahead of time na magkakaroon ng abundance of a uh, harvest? Actually po uh, hindi naman talaga natin na predict yung mga Nature. weather phenomena mm-hmm. yeah, wala naman talaga exact science although mm-hmm. we are trying uh, very hard to to calculate ano ba yung magiging epekto ng climate change. Right, right. Mm-hmm. Ang Department of Agriculture po ay eh, since 2017 nagcrack na po kami ng uh-huh. mango roadmap. Ah. So ito po ay naaprobahan nung later part ng 2018. Ang mango roadmap po ay tatagal from 2017 to 2022. Ano po ang nakalagay sa mango roadmap? Magandang tingnan ang yan. Ang basic po na nakalagay sa roadmap ay nasaan po ang mango industry ngayon? Mm-mm. 
saan tayo pupunta uh-huh. at paano natin gagawin itong gusto nating target. And they are the one of the top mango producers no in the world okay. mm, and exporters. So Chef Jam, mabalik tayo kay, kay Chef Jam. no Thank you, nakabalik ka dito. So Chef Jam, you you created fire when you posted something on Facebook about this mango issue. Saan ito nagsimula? How did okay, you learn about this? Okay, magandang umaga magandang muna. Magandang umaga, Chef Jam. Um, ito kasing mango na to, isa to sa parang pinaka malapit sa puso ko na commodity. Mm. 2015, inikot ako ng Department of Agriculture sa iba-ibang bansa. Bit-bit-bit-bit ko yung mangga natin. Oh. So, gumawa ako ng iba-ibang products wow. out of the different mm-hmm. mangoes from Zambales and Guimaras. Ngayon, this year, lumapit kasi yung DA sa akin. Mm-hmm. Ang sabi nila, Chef Jam, kailangan namin ng tulong mo Mm-mm. para ma-mainstream itong mangga natin. Mm-hmm. Parang merong bumper crop na tinatawag. Ah, okay. Ng- Pag sinabing bumper crop, how do we define bumper crop? Uh, marami po tayo harvest. Uh, okay. Maraming harvest. Sobra-sobra. Uh, okay, sobra-sobra. More than sobra. expected. Mm-hmm. Oo. So ako naman, ang inisip ko, um, tayo sa mga uh, culinary advocacies natin, mm-hmm. We have more than enough na connections right. para ma-mainstream itong mga yes. initiative na ganito at napakadali sa atin na gawin mm-hmm. nito. At yung mga facts na nilabas natin ay galing sa Department of Agriculture. Uh-huh. Ang goal lang naman natin is ayaw na nating maulit yung bigla na lang mabaviral katulad ng mga kamatis last yes. year. Yes, oh, Bulok oh. na, hindi right. na nagawa ng paraan. Oh, oh. Sayang, At least ngayon habang farmers. habang nandyan pa, habang maayos pa, Pwede pang ibenta, so kikita pa sila. Yeah, you're saying mm-hmm. the Department of Agriculture advise you way ahead of time that there will be an abundance of uh, crops. Yes. Ah, okay. So, anong ginawa mo right after that? Eh, di na ako nag-atobili. Siyempre, Uh-oh. may mga stock photos ako, mm-hmm. yung travels natin all over the country. Mm-hmm. Nag-post Ayan ako ng... Ayan post ni Chef Uh-oh. Jam that Nag-post went viral. nag ng pictures from Gimaras, tapos yung from local markets, and then, siyempre, yung personal take ko mm-hmm. doon sa issue na mm-hmm. we have to support these mango farmers. Right. No? Kasi it's also an industry na bumubuhay sa ating bansa. Right, oo. So, um, ngayon naman, um, di ba, you, you created... Um, You, you pull together some friends in the industry. Ano nangyari after noon? Well, um, did you do any uh, event or did you put them all together? Did they yung, buy? Yung mga partners natin sa food industry, <laughs> nag-umpis na mag-order na sa, ng mga produce. Ah, okay. Kumontak sila sa government, sa AMAS, sa DA. Alright. At si DA, binigyan nila ng contact directly sa mga mango farmers. Galing. Pangalawa, si DA nag-organize ng mga mango festival. Uh-oh. Parang hindi ko nakita metro. yung uh, storya na yan. No? Kasi ang nakikita mm-hmm. ko yung hype na kawawa mga farmers. But we didn't mm-hmm. see that uh, side of the story that DA already did something way ahead of time. ba? Diba? And then, uh, critical din si Chef Jamal Shore in um, uh, creating the informational campaign na uh, tama yung information niya. No? DA created the um, information and then he pulled together some friends in the industry at dumiretso na sa farmers. Dinagsay yung aking inbox ng mga iba-ibang inquiries. Talaga? So, so syempre, tayo na nag-order? Dapat mag- tsa- baka naman. dapat mag-online shop ka na? <laughs> Actually, produce. kailangan lang ibigay yung proper na contact number uh-huh. like sa DA Central, sa AMAS and then sila na yung magdi-dispatch ng information kung saan sila pwedeng mag-order, kung sino yung malapit na mango farmer sa kanila. Pero I think Uh, Chef Jam, kung halwa maraming inbox, I think um, if you're the point person, you have to start coming up with an online shopping uh, you know, <laughs> site, my credit card fas- payment facilities where they can easily connect and order kesa mano-mano na ganyan. So we have to capitalize on technology also. Eh. Tapos sinasabi mo ngayon, uh, meron namang uh, bawang naman, di ba? So maraming nangyayari. So, o paano natin maiiwasan ang mga ganitong sitwasyon kaya, Sir <coughs> Juniper? Uh, unang-una po, uh, gusto ko lang uh, suportahan yung sinabi ni Chef Jam na marami namang ginagawa yung DA. Mm-hmm. Unang-una po, uh, katatapos lang nung isang uh, mango festival. Uh, it lasted for one week, five days from June 4 to 9. Okay. Sa five uh, different places po yung pinagawa ng mango festival. At uh, malaki-laking amount po yung na, nabenta, yung, yung outright sales wow. ng mango. And aside from the outright sales, nagkaroon po ng mga market matching. Okay. Which is yung talaga ang uh, role ni AMAS. 
Uh, napapakamalan lang, lang kasi may marketing na pangalan. Uh, kuminsan po, kapag ka marami ng harvest, uh, humingi ng tulong oh, sa Amas to market. Ang ganda ng mga ating uh, kwentuhan ngayon, but we have to pause for a gap. Magbabalik po ang kwentong kutsara. Ito po si Clang Garcia. induced flowering, no? <laughs> Ituloy natin ang masarap na talakayan. Ito ang kwentong kutsara sa 1TH Signal TV Channel 6. Live rin tayo sa Facebook page at YouTube channel ng 1TH. Mag-follow, subscribe, comment, at like na po mga kapatid. Ako po si Clang Garcia. Kasama pa rin natin si Chef Jamal Chor at si Sir Junibert ng Department of Agriculture. So sir, as you were saying... Uh, nung, man nung mango festival namin nito June, nakapagbenta po tayo ng worth 2.7 million. Wow! Uh, hindi lang po ito fresh mango, but yung mga byproducts na mango. Mm. Yung mango, yung fresh mango po, uh, we were able to sell se worth 763,000 for the five-day uh, period. Alright. So, ganun po kabilis yung uh, pagbebenta. And uh, ang isa pong uh, nagawa ni ng go government doon is to bring the produce to the market. Mm, kasi okay. ang akala rin kasi nila wala nang bumibili kasi sobrang dami. So, dinistribute po namin sila sa mga partner LGUs natin. Mm -mm. So, ang uh, mangyayari niyan, um, di, kanina tinanong natin, how do we uh, prevent the oversupply? No? So, every, kung halimbawang sinabi niyo kanina, uh, induced flowering, tingin niyo ba mangyayari pa yan in the next few years? Uh, sabi nung PSA, alam niya naman yung ah, PSA, okay. yung PSA so, natin, na yung PSA po, eh, kung titignan natin yung production trends, from 2012 to 2015, tumataas po yung ano, tumataas yung, yung production ng mangga. Okay. So, uh, ayaw naman namin sabihin na yung... So, what happened? Eh, we should prepare as early as now. Years, How do every we four years yung pag, no? Pero prepare. sabi nung statistical data, tumataas yan. And ironically, Uh, mababa yung reported production ng first quarter of 2019. Ah, really? So, yung, yung sinasabi nating bumper harvest, eh, lumabas yan ng, uh, for the second quarter pa mm -hmm. hanggang ngayon. Mm -hmm. So, Chef Jam, um, what would you recommend kung halimbawa mangyari ito ulit? If you have big, bright idea, what can we do about this? I think... Um, kasi ang gobyerno natin may yun nga may mango roadmap mm -hmm. di ba mm -hmm. pero dapat ang mga farmers makipagtulungan din sila ah, okay. alam nila na meron silang expected na ganitong harvest lumapit na sila sa gobyerno mm -hmm. para ang government will help them also look for buyers para dun sa kanilang mga crops right. kasi hindi yung kapag nagharvest na sila tsaka sila lalapit sa gobyerno tama. yun ang mahirap uh -huh. mm -hmm. ang, ang tama. lifespan ng mangga 3 to 4 days Dapat madaling may forecast, masira forecast may planning tama. yes So, importante na makipag-coordinate sila mm -hmm. sa mga kinaukulan. Oo. So, I would also like to uh, mention that we will have a follow-up uh, you know, uh, episode on this. Next week, we're going to tackle farm tourism. It's an alternative income for, to our farmers and farm owners. But you mentioned a big, bright idea that we should also um, enter into tourism by coming up with a mango festival in all of the different restaurants. Can you please share something about that? Um, importante na ang mga tao sa food industry supportahan kung ano yung in-season. Mm -mm. We are an agricultural country. Lagi kong mm -mm. sinasabi ito. Mm -mm. At bawat panahon, may nakaatang na right. prutas, uh -oh. gulay, may in-season. Uh -huh. So we have to use that mm -mm. para talagang sustainable yung ating uh, pagsuporta sa agriculture. O baka, da baka dapat meron din tayo may Filipino food man. Baka dapat may national uh, mango uh, season then wherein all of the restaurants will support this by coming up with mango-induced dishes, di ba? 
um, ating mga seasonal menu. So, mami at tatalakayin din natin yan. That's why we we have some uh, mango dishes here, di ba? So, can you imagine kung may mango season or yung mga tomato season, all of the restaurants will uh, will uh, serve seasonal menu. That will be a big help to mm -hmm. the farmers. And if it's going to be national, Luzon, besides me, napakalaking tulong yan. Saka doon po sa mga geographically located na Alimbawa, for Luzon, mm -hmm. isang province, ito yung season ngayon, pupuntaan siya. So, hindi lang yung local economy mag improve kasi lilipat yung, yung ekonomiya. Dadalhin mm -hmm. niya dun sa region na yun. Mm -hmm. uh, local tourism din. Mm -mm -mm. Tama naman. So, na, na, during the Madrid Vision Manila, Miss Amy Besa presented something na yung sa Cebu daw, yung buto ng mangga, Eh, so, kasi nga sa dami ng uh, mango production doon, no? yung buto ng mangga, ginagawa ng uh, mango flour. Have you heard about that? Na it's now a gluten-free flour. Um, kaya gusto ko malaman, I don't know if you're the right department, no? meron pa bang alternative uh, on how to save or maximize our mangoes? Uh, meron pa rin pong ano, pwede rin ang mango wine. Kung makakakita natin, may maliliit na bote na mga gandang packaging. Mango wine po yon. And yung balat na mangga, mm. ginagawa na rin pong suka. With mm -hmm. the proper fermentation, nagiging suka siya. So, marami pong product ang mangga. Hindi mm -hmm. lang yung uh, hindi lang yung ating traditional na dried mangoes. Yes. Marami pa po. Uh -huh, uh -huh. So, sir, kung halimbawa may mga farmers, um, saan sila pwedeng <clears throat> pumunta? Sa Department of Agriculture? Saan ba ang office niyan? Uh, may website ba? Uh, May hotline po ba ang mga farmers sa pwedeng tawagan ng DA? Unang-una po, meron po tayong uh, website ng Department of Agriculture, mm -hmm. uh, da.gov.ph. Then, uh, meron din po tayong mga regional offices. So, bawat mm -hmm. region, from CAR to Caraga to Region 13, meron po tayong mga regional Ayun offices. Ayun naman pala eh. Pwede Maraming tayong, palang regional uh, offices. So. And uh, aside from the regional offices, pwede rin pong lumapit sa mga provincial at uh, municipal agricultural offices. Although, hindi na po siya sakop ng Department of Agriculture, Pero I'm sure uh, isang gobyerno naman tayo, tutulungan tayo ng mga devolved uh, technicians natin. Yes. So sir, um, uh, pwede na pala kasi hindi ng export ng mango. So, ano po ba ang mga criteria para makapag-export ka? Anong kalidad ng mangga ang kinakailangan? Ang, uh, sa ngayon po kasi ang uh, unang-unang tinitingnan ay yung SPS na tinatawag, yung sanitary and phytosanitary requirements ng mga nag-aangkat na bansa. Ano yung? <laughs> uh, atin pong uh, malalaman na hindi naman to naging sekreto na bumaba yung ating pag-export sa Japan. Mm -mm. Kasi nga po medyo mataas yung uh, requirement nila. Mm -mm. Ang mga mangga po kasi natin ay mataas yung maximum residue level ng mga pesticide na ginagamit. Uh -oh. At hindi po ito nakakapasa sa standard mm -hmm. ng Japan. So kaya nga po... Ang, ang requirements nila mga 7,000 metric tons? Tama opo, ba? pero mm -hmm. yung requirement po nila dun sa pesticide quality. yung quality... Yun po ang hindi ano tayo po ang quality? Pag sinabing quality. Uh, gusto ano po nila, quality? mababa lang po ang paggamit ng pesticide. Oo. So, yun po ang aming... Uh, so, ibig sabihin, mataas ang pesticide na gina... Oh my atin, gosh! Okay. Mm -hmm. Of course, food sa safe pa rin naman siya. Kaya lang, uh, yung standard ng Japan right. hindi nakakapasa. Kaya okay. nga po doon sa roadmap, actually sa private sector uh, led roadmap, uh, ang government po, may maliit na part lang doon. Mas marami po ang part ng private sector sa roadmap. Hmm. Meron po bang tumatanggap ng uh, export na organic? Meron bang demand for that? Na organic mangoes? Uh, meron po, pero... Kaya ba? Uh, ang, uh, hindi naman... Merong organic, pero taroon pa rin tayo sa basta within the MRL level na dapat pasok lang tayo dun sa residue level ng pesticide. Oh. Kagaya nga po ngayon, mabanggit ko na rin na tungkol export ng pinag-uusapan. Meron tayong ongoing negotiation with Exim Pacific. It's a Russian importing company. Wow! Russia so na. Po That's natin. a new market yes open. Po. Okay. Kasi kagagaling lang po nung uh, nakipag-usap po ang ating sekretaryo doon sa wow. Russia. O sa yan, sa ating mga farmers, maganda ang uh, future ng ating mango harvest for next year. At, uh, may dagdag po, isasali na po yung ano, sa World Food Moscow ng, sa 2020 or ngayong taon to sa... Ah. yung display po na mangga para ma-introduce na po yung wow. mga Wow! Napakagandang uh, programa niyan. So, ano po ba ang period ng harvest ng mangga? Ano ba? Meron ba yan? O uh, nag-iiba per region? Ano po yan eh? One, one season lang per year. So, uh, nagsimula Feb po to tayo May, ngayon. Yes. Feb to uh, May? First quarter hanggang July. Oo. Uh, July, patapos na po ngayon. So, 
nung bago nung February, mahal pa yung presyo kasi s'yempre pataas pa. Oo. Habang dumadami yung harvest, bumababa Oo. yung presyo. Ngayon, hiyang niya yung init ng araw. Na ah, ang hiyang niya yung init ng Ako. araw. Oh, with the power of Chef Jam, he will declare a national mango <laughs> uh, festival. Uh, igagather niya ang mga private sector and uh, restaurateurs. Malakas, malakas ang ano, mango sector. Oo, Kasi gawa tayo I ng think, seasonal uh, mango dishes. I think every dishes. year, merong isang group na mango farmer sa Bohol. Yung ah, Aani, sir. Kapan. Active sila. They ah. do a mango festival at Centris. Oh. And for the past two years, I think, nagde-demo ako sa kanila ng mango oh, dishes. Oh, wow. eh. okay. Hmm. Maganda yan. Eh, but can you manage to get it na hmm. oh, kung national siya? Malaking hmm. bagay yan. Kami po lahat ng makakatulong sa aming mga magsasaka, sa ating magsasaka, mm-hmm. i-welcome po sa Department of Agriculture. Oh, wow. Wala pong masamang tinapay sa amin. Basta... We will work hand in hand sa mga ating private partners para pa makatulong tayo. At sana hindi lang g- g- mango. Oo. Ang dami nating high value crops. Kaya nga eh. So sana hmm. dapat uh, bawat restaurant, ano niyo sa pintuan nila nakalagay dapat meron na uh, mango si uh, mango uh, menu no, seasonal menu ngayon mango. Tapos siguro next month tomatoes, whatever is the harvest. Mm-hmm. That will be interesting. Pag sinabi ni Chef Jan yan, kayang-kaya niya. So, he can lobby the private sector to do that. <laughs> so, Chef Jan, bakit sa tingin mo na importante na um, matulungan ang agrikultura? Obligasyon ng bawat tao na alamin yung role nila sa food chain. Magmula sa producer hanggang sa consumer. Lagi kong sinasabi to kasi kung walang farmer, wala tayong pagkain na kakainin. Tama, oo. At ito, it's, it's, ang issue dito is food security. Mm-mm, mm-mm. Paano kung wala na tayong magtatanim, paano yung bukas, di ba? Uh-huh. Anong kakainin natin? Tama. So it's really our goal to support our local farmers. Wow. Tapos sinabi mo na hindi tayo pwedeng uh, magsayang kasi ang... Ating... Ang isang bansang nagugutom, walang karapatang mag-asaya ng pagkain. O, oh, di ba? Ang isang bansang nagugutom ay walang karapatang magsayang ng pagkain from Chef Jam Melchor. So, alam natin, uh, alam niyo po ba, uh, when I went to Kalinga, yung mga balat na yan, di ba, tinatapo na yan. But for them, you know, yung balat ng mangga, ginagawa pa nilang dinigay yun. They just Ito. add, uh, you know... With the um, right fermentation. Yeah. Tine-ferment lang nila. Vinegar na yan. So, dapat walang tapon. Tapos, na- nalaman ko nga na yung buto ng mangga sa Cebu ay ginagawa ng uh, flour. So, maraming pwedeng gawin. So, hindi na lang tayong um, uh, last words from um, Sir Junibert, no? Um, reminder lang sa mga Pinoy to support our uh, crops and any uh, parting words to our guests. Uh, sa ngalan po ng uh, pamunuan ng Department of Agriculture, ang aming mahal na sekretary, Emmanuel Epinyol, uh, nananawagan po kami sa, aming, sa ating mga private sector partners na tayo po ay magtulungan. We work hand in hand to help our Filipino farmers. Salamat po. Thank you. And then Chef Jam? Supportan natin ang pagkain Pilipino okay. sa lahat ng aspeto. Okay. Maraming salamat. Hmm. At uh, napakaganda na ating uh, diskusyon. Sana marami nakikinig. No? So, next week, we are going to tackle uh, farm tourism. Huwag pong bibitiw sa kutsara, mga kapatid. Magbabalik po tayo dito lamang sa 1PH.
Balik po ang kwentong kutsara dito lamang sa 1TH Signal TV Channel 6. Kanina po, nalaman natin kung bakit ba sumobra ang supply ng mangga. Uh, ngayon naman, ating uh, madidiskubre kung ano pa ang mga masasarap na pagkain na pwede nating maihanda gamit ang prutas na ito. Yan po ang hatid sa atin ni Chef Jay Jacinto, Chairman ng Culinary Team Pilipinas at Co-Owner ng Academy of Culinary Excellence. Chef Che, maraming salamat at Thank nakarating ka yeah. dito good sa... Good morning po muna. Uh -oh, yes, well. Good morning. <laughs> Oh, natuwa naman ko na nakarating ka dito and thank you for um, sharing with us your uh, talent and um, uh, mango-inspired dishes. Siyempre, um, uh, tatang natin, um, ito bang mga mang mangga na ito ay um, you prepared it? Uh, exclusively for the program or you've been doing this also? Uh, actually, nagawa na din naman siya before pa. Mm -mm. Pero, uh, yun nga, so sa parang naisip ko din na parang more on minsan ang food natin nagiging boring. Uh -huh. So parang magkaroon naman siya ng uh, something kakaiba or maging special. So uh -oh. ginagawa natin ng sinasabing twist. Okay. Yes, yes, tama. And then uh, I think we should also respect nature. Wherein uh, we have to come up with seasonal menu. ba? Diba? So kung halimbawa um, gagawa tayo ng sinigang. Kung wala namang kamyas ngayon, kung mango season, then we can use that as alternative. Yes, no? The usual po kasi, for the sinigang, isang palok nga po yung ginagamit natin. Mm -hmm. So, kung uh, sabi nga, mura talaga ang mangga. Mm -hmm. So, pwede natin gamitin yung medyo hilaw. Uh -oh. So, pampaasim natin sa right, sinigang. Right. Mm -hmm. So, seasonal menu, at the same time, we also have to have some conscience and uh, higher consciousness to support our farmers. So, if if you are going to teach our farmers na nagkaroon ng oversupply ng yes, uh, mangoes, how will you teach them to prepare a mango dishes? So for What them, have you prepared? Ay, ayan, sample pa lang yung mga nadala ko. Actually, marami talaga ang paggagamitan ni mga. For example, so, uh, ano ang ituturo mo kung ba if you're asked Oh, Chef Je, pwede bang tulungan mo ang mga farmers natin? What can you come out out of mangoes? Siguro for the first is yung uh, mango jam. Mango jam. Oo, kasi mm -hmm. kumbaga i-preserve natin yan. Yes. Pwede natin gawin pang kabuhayan. Right. Lagay natin sa mga mm -hmm. bote. Additional so income. Yes, and then one more thing is syempre dried mangoes. Talagang kilala mm -hmm. naman yan. Mm -hmm. Kahit mga balikbayan, yan mm -hmm. talaga yung mas madalas nilang uh, pinapasalubong. Even sa mga, yan, sa ibang bansa. Bit-bit nila yan. Tama, oo. Yes. Tapos, ayan, may mango vinegar, mango liquor, yeah. everything na pwedeng i-preserve, no? Yes. So, yung farmers natin, they can come up with something like that or it can be bought out from them like yung inyo na in the culinary world can yes. support mm -hmm. our farmers. Pero ngayon, tignan natin, what have you prepared for us? I'm excited to try yeah, all of or, this. Yeah, or eto, kumbaga, konti pa lang nga eh. Kumbaga, konti pa lang yan. Yung yan. nadala natin, okay. oo. Okay. Uh, Sabi na natin, sabi nat mga taga sa Bangkok, meron silang tinatawag na pineapple fried rice. So, pwede naman oh, okay. tayong gumawa yes. ng sa atin na uh -oh. mango fried rice. So, uh -oh. ginawa ko siya for the for sa ating version uh -huh. dahil sa dami ng mangga. Right. So, One, kung ating mga um, homemakers na nanonood, ito po ang inyong alternative sa suportahan natin. Ating mga farmers, magluto tayo at mapapasaya pa natin ating mga pamilya. Yeah, so, kasama natin si Chef Shea who's going to teach us how to prepare all this. So, meron na akong uh, bagoong fried rice. So, bagoong yung ma fried rice? Bagoong mangga uh -oh. rice. So, simpleng <laughs> ano lang naman siya. So, simpleng pagluluto lang naman siya na ginawa natin na ginisa lang natin bawang, sinama natin si bagoong, uh -huh. and then yung, yun nga, rice. And then, uh, sinaluan natin na parang pangalis ba ng umay din na merong mm -hmm. konting tamis or yun nga, nakasama Tama. si uh, fried rice. So, meron din tayo na Ah, uh, minsan din parang yung acid mismo ng uh, for sa adobo. Mm -hmm. So for the adobo, yung acid mismo ni suka. Mm -hmm. So alisin natin si suka, gamitin right. natin si mangga. Magandang idea yes. 'yon. So we can come up with mango adobo using the fruit itself. Yes. Mm -hmm. So yung acid is nabawasan mm -hmm. and yung tamis instead na mahal din si asukal, meron tayong mangga manamis na mis may asim. So pwede natin siya ihalo sa abuka, sa adobo. Oh, yeah. di ba? So, meron ng um, halo ng uh, tamis at uh, asim. Napakaganda. Yes. How did you prepare? If you, if you don't, if, can you please share with our uh, televiewers? For the adobo? Mm -hmm. How did so, you cook it? Sobrang simple lang na. The usual na paano ka nagluto ng adobo. So, so meron tayo na, na uh, 
ginisa natin si Luya, si uh-huh. Bawang Sibuyas, mm-hmm. si, uh, si Manok, mm-hmm. so yung toyo. Uh-huh. So instead of suka yung hinalo mo doon, and hindi ka na konting tamis dahil ang panlasa ng mga Pinoy is laging may tamis, Oo. merong alat, may uh-huh. asim. Uh-huh. So nilagay ko, uh, yung, yung medyo money ba mm-hmm. na mangga. So, yun yung aking ginawang parang pampaasim at tamis dun okay. sa adobo. Tama. So, yan. what else? Uh, what have so, you... meron tayong uh, stir-fried uh, rice noodles. Stir-fried so, rice noodles. Yan. So, parang uh, kilala din naman yung, kumbaga, nalalapit siya sa, sa pagkain ng uh, mga Thailander din. Mm-hmm. So, meron tayo dyan. Na instead na tamarind paste uh-huh. yung ginamit, mango paste yung ginam- ginamit ko. Wow! Yan. So, mm-hmm. set aside natin si uh, tamarind paste. So, mango Parang paste. Parang naglalaway ako. Oh. Yan. <laughs> <laughs> so, yun yung hinalo. And then, nagisa ka lang naman din siya ng uh, bawang sibuyas. May right. konting uh, manok. Tapos, yung rice noodles. So, binabad mm-hmm. lang natin si rice noodle overnight para lumambot. Uh-huh. And then, sinama natin. Meron siyang to tofu, meron siyang hipon. Kung medyo ano naman yung budget, pwede naman wala si hipon. naman ang yes. ating uh, ingredients. O, kung wala naman si, kumbaga, mataas ang costing ni hipon eh. Uh-huh. So, pwede naman wala siya. Lagyan lang natin yan ng uh, tofu. Mm-hmm. And then, meron or siyang... Or hibi na lang, kung walang budget. Uh, or mas maliliit. <laughs> o, ng or hipon. mas maliliit. Oo. Oh, oh, oh. mm-hmm. And then, meron din tayo dito yung ating... Uh, Kumbaga sa lechon belly naman, yung mismong uh, pinapalaman natin sa loob, nakagis na natin is tanglad. Uh-huh. So, naaral ko din siya sa liblib na probinsya po, uh-huh. na pwede pala siyang gamitan ng mangga dahon sa ah, loob. Ah, dahon ng mangga? Wow! Apo, so mm-hmm. pwede rin ano po siya. Ano ang lasa ng dahon ng mangga? Is yes, it aromatic uh, also? Yes, also and all, yun nga, yung uh, asim din niya, meron siyang ganoong lasa and nakakabawas ng lansa. Oh, okay. Right. Kasi pag bagong katay ang karne, so uh-huh. pag nilagay mo yan, iba pa rin talaga yung yes. lasa ng karne uh-huh. pag bagong uh-huh. katay. Uh-huh. So, gumawa ako naman ng version ng sausawan niya. Siyempre, parang, Ah, uh, for the sausawan, Mang Tomas or sabihin na natin sarsa ng lechon uh-huh. na nakagisnan or uh-huh. yung mga liver sauce. Mm-mm. So, ang ginamit ko is meron tayo yung manga sauce. Manga sauce? Paano ginawa ang manga so, sauce? Ah, uh, yung manga sauce belly. naman, ah, uh, yun nga, meron ako dyan na toyo, nilagyan ko ng konting uh, sibuyas, meron mm-hmm. siyang... Uh, Uh, konti, may kalamansi Mm-mm. tapos uh, nilagyan ko rin ng konting paminta tsaka sili pero instead na suka Mm-mm. so yung maasim na mangga oh, at yung yung hilaw na mangga pa. yeah, yung mm-hmm. hilaw na mangga at meron akong yung mismo nga na puree na mangga na hinog uh-huh. so minix ko siya para may tamis wow. at asim napaka creative naman yeah. <laughs> Oh, oh, and then uh, what was that? Is that a dessert? Ah, ito yung uh, ah, yan, oh, yung mango graham. So mango graham, mango course, graham yes. napakadaling gawin. Mm-hmm. So ginagamit din na mga mga home cook mami na uh-huh. pang negosyo nila. Right. So oh. graham, simpleng graham lang naman siya na uh, may all purpose cream and condensed milk tapos mismo nag-slice ka lang ng mango on top. Ayun. Oo. Oh, oh. So yung sa ating mga nanonood, no? You can be so creative by just coming up with one ingredient. So allow your creative juices to unfold before you, just like what Chef uh, She did for all of us. No, ngayon may mga mango float, uh, mango shake, mango kung ano ano na lang. Yes. Pero um, uh, kinakalala natin magbreak for a gap. It's a very mm-hmm. interesting discussion. Magbabalik po tayo at titik natin ang luto ni uh, Chef She sa ating pagbabalik. Exciting. Pwede natin ilak.
Nagbabalik po ang kwentong kutsara dito lamang sa 1PH Signal TV Channel 6. Kasama pa rin natin si, si, si Chef Je Jacinto, Chairman ng Culinary Team Pilipinas at Co-Owner ng Academy of Culinary Excellence. Ngayon po, titikman natin ang kanyang mga creative mango dishes. Sobrang excited ako. Hindi ko alam saan ako mag-uumpisa, but we start first with the rice. No, so we have uh, mag-uumpisa. Pero baka dapat malapit sa akin ang uh, mango, uh, yung ating lechon belly. So I'll... Uh, Prepare na natin siya. So, mamaya babalik pa rin ko siya para makita nila. Ang lutong pa! Chef, Chef, paano mo itong ginawa? Can you please uh, share with us? Did you marinate it the night before? Uh, actually, kagabi na prep ko na siya. Naglagay uh, na ako ng stopping. Mm, malutong pa! Mm. Ayan. Pero kaninang umaga ko siya uh, binake. Ang ganda! Ayan. Mm -mm. <laughs> mm -mm. So, malambot talaga yung loob niyan. Sige. Opo. Paano niya siya? The, yung uh, flavor naman po niya sa loob or yung nilagay ko nga uh, mm. pampalasa is meron ako ng tanglad. So, meron din ako dyang bawang. Meron ng salt and pepper. And then, yun, nirub ko lang naman ng konti sa loob yung, uh, yung marination. Tapos, tsaka ako siya uh, inoven. This is excellent. Thank you. <laughs> I like the combination of the mango rice, yung alat, tamis, and then this one has some spice, no? Yes. It's a spice lechon belly. My uh, mouth is um, having a party, you know, with different layers of um, um, flavors. So, <laughs> nakakaumay din kasi na laging uh, sarsa nga ng lechon. So, oh. yun yung sauce niya, yung mango ano, sauce. Gumawa si Chef Shea ng um, mango sauce. Pero actually, for me, it's good as it is, no? But I'll, I'll try it. <laughs> Very nice. Thank you. <laughs> Hindi na ako makapagsalta. Ikaw na lang kaya magsalta, ako na lang kakain. <laughs> This is very flavorful, very moist. So we're looking at the possibility of uh, using talagang alternative ingredients. I want to see yung ano. So chinap mo yung uh, dahon ng mga. Yes, may kasama po siya. Mm. So yeah. it's actually very aromatic kasi meron din siyang tanglada, no? Apo. So we'll go to the adobo mangga. Ang laki ng aking mga. So, nagpatagal ang preparation ng paggawa ng um, uh, mangga. So, for, for the adobo, the typical kasi madali naman palambutin yeah, ng uh, manok kumpara dun sa baboy. Pwede naman siya sa baboy actually, kung adobong baboy sa mangga. Very nice. La, um, lalasahan natin yung natural uh, sweetness and acidity of the mango. So, pwede, yeah. Ano pa ba ang pwedeng isama sa adobo? So, Palagyan, pwede natin siya lagyan ng patatas. For, patatas? Yeah, mga bata, eh, hinahanap din kasi yan sa adobo. Ah, okay. Yan. Sa amin, lumaki kami na mayroong siyang hard-boiled egg. Ah, yes, pwede din. Mm -mm. So, meron naman ang kaibigan, hindi siya makakain ng adobo pag walang um, banana, di ba? Mm -hmm. I think uh, mango has its own, um, I mean the adobo has its own interpretation in different uh, provinces. So, ito naman, ito ang ating mango stir-fried noodles. Yes. So, ang sabi ko nga for me, na parang huwag tayong matakot mag-try ng pagkain or subukan as long naman na hindi uh, na-overpower yung flavor or lasa mm -hmm. nung uh, mga sangkap. Katulad mm -hmm. nga nung halimbawa, naglagay ka ng ano, naglagay ka ng uh, mangga sa adobo. Mm -hmm. Huwag naman nating... Uh, Parang mas marami yung ano, yung mm -hmm. mangga or kumbaga habulin lang naman natin yung tamang lasa. Mm -hmm. And kung nakakain mo naman ng isang pagkain, so bakit ka matatakot subukan? Mm -hmm. Yan. So ito, this is actually a uh, pad thai for me, no? Mm -hmm. Ang kaibahan lang, I, I like the mango. No, I like the uh, mango, yes, the so, sweetness. For the pad thai, kasi, yeah. for the pad thai, it's tamarind paste. Tamarind paste. Yes, so, so. But for you, you use a the mango, mango paste. paste. You know, yeah. difference. <laughs> I really like it. So we can be so creative in our uh, dish preparation. But of course, we all, everybody knows about the mango float. Pero ang ganda nung pagkaka-present niya. 
So it's very easy din na na prepare Actually, maraming naggagawa pang for pang business kasi uh, yun nga, bakit nga am daling gumawa ng kumbaga, nakikita natin nagkalat yung mga shakes or mga mango float when it comes sa mga online na uh, business or yung yung shakes sa mga malls kasi hindi mo kailangan gumamit ng mga mamahaling equipment para makapagnegosyo. Wow, magandang tip yan. So, yes po. Chef Chef, saan nila malalaman, oh, paano sila matututo mag-prepare nito? So, syempre, number one, uh, visit nyo naman yung Academy of Culinary Excellence. And yung aming... Saan siya? Uh, it's uh, located in V. Luna, Quezon City. Mm, so, malapit lang. Opo, malapit mm. lang sa bandang EDSA. So, yan. And... Do you uh, have Facebook page? Yes, for... Uh, sa Please Facebook... Promote. Yes po. Sa Facebook uh, page naman namin. Uh, Nandyan po ang mga pictures opo. ng ating uh, culinary school ni Chef Je. So, some of the event naman po namin, naka-page naman na uh, through my personal page, uh, Chef Jacinto, and yung Top Chef Solution na... Uh, uh, page at uh, Top Chef Solutions. So, lahat po ng mga event namin uh, together with the Culinary Team Pilipinas. So, nakikita rin po kami sa mga malls. Yan. And the uh, Luzon, Visayas, Mindanao, we also do a demonstration. So, uh, mga pangkabuhayan ano po, ang tinuturo namin actually sa mga provinces na Oh, malaking tulong din yan sa ating mga farmers. Yes po. Mm-hmm. So, yung uh, Ikaw ang solusyon. Uh, Oo. Oh, mm-hmm. Yan. Uh, yun nga kung paano natin nagagamit. Actually, hindi lang naman po this yung first time na namin na nakagawa na makapag-produce din ng mga product when it comes sa actually ka yun nga uh, kahit mismo sa tinapay pwede natin isama si uh, si mango so mm-hmm. gumagawa rin po yung grupo mm-hmm. namin mango na bread. Ma- yes po mm-hmm. yan and uh, i-explore nyo kasi I, I remember in uh, Madrid Vision Manila Miss Amy Bess presented the um, Uh, mango flour, no? yung buto ng mangga. Yes, Apparently, po. there's uh, processing in uh, Cebu. Yes po. So, si maraming Ms. pwedeng Annie. gawin. Mm-hmm. Uh, she's from Bacolod po yata, kung mm-hmm. di ako nagkakamali. Yes, yes. Oh, oh, oh. So, yun po. Uh, most uh, mga demos po namin nakapost naman po sa Facebook. And uh, Luzon, Visayas, Mindanao, umuikot po yung Culinary Team Pilipinas to do wow. demo po. Na more on mga pangkabuhayan. So, we also help sa uh, mga home cook mami na makapagnegosyo po sila kahit nasa bahay. Wow, so, napakagandang advocacy naman yun. Opo, ma'am. Bali, uh, yun nga po. Uh, marami na kaming natulungan ng grupo na Culinary Team Pilipinas na kahit ma sa simpleng uh, paraan ba nung aming naituro, eh, nakakatulong sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Wow! No. Ano ba ang role ng Culinary Team Pilipinas? So, uh, you're the founder of that? Yes po. Okay. I'm the chairman of Culinary Team Pilipinas. Eh, one of the advocacy nga po na hindi lang naman po totally, kumbaga, ang grupo namin is nagka, nagtutulungan po to, uh, kumbaga, mag-level up or kumbaga, tumaas po yung mga kalidad. Oh, Opo. Oh. Uh, ang sa amin po kasi, ang grupo rin po, eh, kumbaga, yung mga sabihin na natin na nasa maliit sila na establishment o na trabaho, kung meron po mga connection sa bawat grupo, natutulungan po namin, mas tumaas pa yung kanilang mga posisyon. Napakaganda naman Opo. yan. So, that's the sustainability of food. But, uh, Chef Chef, can you please share with us? Ito yung itong ginawa mong um, Apo. mango jam. Is this one of the... Uh, lessons that you teach when you go around the uh, yes country? Yes po, opo. Gumagawa rin po kami so, ng mga, opo, mga jams, mm. mga peanut butter, yan, mga ganyan din po. Pwede so, gawin ng mga, mga nanay sa bahay. Apo. Chef, Chef, can you please share with us, paano ginagawa ang uh, Actually, mango Actually, uh, yung mango jam, so kinuha lang na, naman natin yung mismong uh, laman ni uh, mango. So, niluto lang po naman siya sa talagang asukal. Okay. May konti Pinakuluan. Po, opo, mm-hmm. pinakulo siya sa asukal, sa so may tubig. So, kailangan po na lutong-luto siya para ah, okay. po hindi totally uh, masira. Kasi okay. po, ang uh, one of the good preservative ng ating uh, pagkain is ang suka or asukal. Tama. So, oh, kaya, hindi po, kaya nga po hindi nasisira ang mga pagkain because of the vinegar at saka po siya sugar. Right. So, oh. it's a natural preservative. So, mm-hmm. meron po din siyang uh, mismong uh, honey 
which is coming from din po sa ah, opo, right. organic ano po oh, talaga nice. siya. It's a natural ano po ng honey. And sinama po namin siya dyan. And then para po mas, uh, mas okay na tumagal ang isang pagkain, kailangan po totally malinis yung pinaglagyan nyo uh -huh. and sealed po yung pinaglagyan. Sterilize din natin. Yes ano? po. Opo. So, Chef Che, you're very inspiring, no? I'm so happy to hear about your story and your advocacy. Can you please uh, share with our viewers, paano ka nila makakontact and then may schedule bang yung classes? Yeah po, uh, po for, the, ano po, for the classes po, kasi it's marami po, Luzon, ah, Visayas, Mindanao. So okay. yung schedule po, hindi ko na lista. Pero okay. I posted in my personal page, pinapublic post ko naman po siya. Okay. Sa Sheha Sinto po, so yun po yung aking uh, uh, FB account. And po the Top Shop Solution na uh, Inc. Mm -hmm. na page show nandun din po. And then, uh, some of my hosts din po in uh, Davao, uh, Iloilo, wow. Baguio. Yes po. National? Butu Opo, okay. butuan. Actually, uh, advocacy po. Swerte pala tayo at nakasama natin si Chef Shea ngayon. Mm -hmm. So, mm -hmm. advocacy rin po kasi ng culinary team Pilipinas is yung makilala po yung sariling atin. Mm -hmm. Even in ibang bansa po. So, gumawa po kami. Actually, yung, yung last ko po is from sa Canada po. Mm -hmm. So, yung kon naging contribution ko po for the First Heritage Month is yung pumango kalam si Mocktail. Oh, wow! Yes po. So, Galing. dahil nga po, because of the mango, so, na i-share po din namin sa Canada. So, wow. it's written and featured in magazine din po. Galing! You're Apo. a big contribution to the culinary industry. Yeah, thank Can you. you please encourage our um, uh, homemakers or televiewers to come up with uh, different dishes on, uh, on, on mango? Mm -mm. So, ano ang pwede natin gawin? I... I ulitin natin. <laughs> so, for the mango, yun nga po, sa, for sa akin kasi, And na, encourage kahit them po sa bahay, opo, so mm -hmm. sa bahay po kasi, sabi na natin, kahit simpleng kasambahay po natin, is, uh, minsan, pag-akala nila, na sobrang overripe na yung mango, tatapon na. Mm. So, may paggagamitan pa rin po naman talaga. Okay. Opo. So, one, one is yung mango jam. jam. Opo. Mm -hmm. So, pwede rin po siyang gawin na mango paste. And then, ah, uh, Sabihin na natin na wag na tayong bumili ng mga uh, process mm -mm. na kaya naman nating i number one kasi sa kids. Mm -mm. So mas okay na ginagamit natin is uh, fresh po na Tama. ingredients. And it's also a nice family bonding if you can involve the kids and other Actually, family yes. members. Actually, so yung nga diba? po, Mango Graham, si oh. baby yung unang tumikim. Ah, nakakatuwa. <laughs> so yan, let's go back into the kitchen um, and uh, respect our farmers, acknowledge their produce, and then come up with the savory dishes as like what Chef Chef prepared for all of us. So kanina ho, nag-enjoy tayo ating uh, lechon belly with uh, nilagyan niya ng ating... Um, Uh, mango leaves, no? And then, meron siyang mango sauce. We had all these um, uh, mango fried rice, mango adobo, mango pantay, mango graham. Lahat na. We're having a mango uh, feast in the studio right now because of Shea Hasinto. Uh, Nag-aano ako parang uh, Chef Je. Parating ang Chef Shea Hasinto. So, Thank you so much, Chef yeah, Shem. thank you rin po. <laughs> oh, I'm so happy to get to know you and your advocacy. And I'm sure yung ating mga nanonood, uh, maraming natutunan sa'yo. And uh, I'm please follow her. She has a very good um, uh, menu of um, educational uh, programs. Sana po ay nabusog kayo sa ating masarap na kwentuhan dito lamang sa Kwentong Kutsara. At uh, meron din ho akong book, no? Ito ang ating, um, aking book ay published siya, uh, Food Holidays. I put together uh, a research for more than three years where I traveled around the Philippines. So, this is a culinary travel guide. So, if you want to travel and eat, this is the guide for you. It's available in major uh, bookstores. And I was able to put together 15 heirloom recipes from around the Philippines, Luzon, besides Mindanao. Ako po si Clang Garcia na nagbibigay po guys sa ating kulinaryang pamana. Hanggang sa susunod na Sabado, magkita-kita po tayo ulit dito lamang sa Signal TV Channel 6 1PH. Kami ang boses ng nagkakaisang Pilipinas.